हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल आज के अंदर हम जो ये चैप्टर तो हमारे पोर्ट हो प्लस नाइन है अच्छे फिजिकल साइंस से तीन नंबर जो चैप्टर था अच्छे जितने अच्छे पदार्थ थे गठन और अच्छे धर्मों से ये चैप्टर था अच्छे हम लोग पोर्ट पदार्थ थे गठन और धर्मों पोर्टे के लिए प्रथम ही हमारे के होते जो इटा पोर्टे हम वेश इटा होते इखाने हम लोग विस्तार के प्रथम ही तौरों और गैस नहीं है होते पोर्ट प्रथम ही इटा होते तौरों संपर्क के होते हम लोग पोर्ट तौरों ले प्रथम ही इटा पोर्ट वो होते चाप तौरों ले होते चाप बाह होते जेकोनो वस्तु के ते अपना चाप बोलते होते की बुझी चाप माने मन रखते हवे प्रोजुक्त बॉल बाई क्षेत्रफल माने प्रोजुक्त बॉल के तुम जो दी होते क्षेत्रफल दी भाग करो प्रोजुक्त बॉल के जो तुम क्षेत्रफल दी भाग करो ताहले तुम जे जिनिस टा पावे जे राशि टा पावे ताहले शेटा के बाला हवे होते चाप ये जो था रहती जेही तो चाप दुटो होते राशि रोपो निर्भर करे आते चाप एक टी विक्टर राशि ताले शेकेते दाखो होते हमें ये खाने लिखे ची चाप माने की एको क्षेत्रफल के रूपोर प्रोजुक्त बॉल एबार इखने तुम्हें जो दिन होते हैं चापे एकॉक बार करते चाहो ऐसा ही बस सीजीएस पौधोती थे ताहोंने तुम्हें क्यों करते हैं अबे ना होते बॉले एकॉक के क्षेत्रफल एकॉक दी भाग करते हैं अबे अमरा जाने ऐसा ही पौधोती थे होते बॉले एकॉक होते न्यूटन आर होते क्षेत्रफल एकॉक होते मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल एक हो जाए सेंटीमिटार स्कोर तीजीएस पद्धति एक डाइन पार सेम स्कोर एबारे प्रथम चैप्टारे शिखे कि मातृ संकेत बार करते हैं ठीक तई चापर मातृ संकेत ओपरे लिखब हे बल मातृ संकेत नीचे लिखब हे क्षेत्रफल मातृ संकेत बल मातृ संकेत हे एम एल टी टू दि पावर माइनस टू बल स्कोर एखे एल और एल एक काटे तेल चपेर मात्रियों संकेत पाच्ची होच्छे m l to the power minus one and t to the power minus two तो लेतो कुन अमर बोल्ला होच्छे चाप काके बोले चापेर होच्छे s i एक ओक की चापेर होच्छे c g s एक ओक की और चापेर होच्छे मात्रियों संकेत की एबार अमादे दुबे जिन्स पढ़ते हवे एक टा होच्छे प्रवाही और एक टा होच्छे प्रवाहीर घात प्रवाही माने की ना जेकोनो पदार्थ हो जेट शेि पदार्थों टाकी बाला हवे अच्छे प्रवाही जेकोनो तौरों जेकोनो गैसी होच्छे एक टा प्रवाही उदाहरण कोनो कोटिन पदार्थों को कोनो प्रवाही होते पारे ना जेहितु शेट एक जगह ते का एक जगह जेते पारे ना तौरों वा गैस होच्छे प्रवाही ये बात तब नेक्स्ट जगह लिखे ची प्रवाही घात प्रवाही घात माने ह वही तौरों टा जी तौले रोपोर दिए वही तौरों टा जी तौले रोपोर दिए प्रवाहित हो होच्छे वही तौले रोपोर वही तौले रोपोर एको क्षेत्रफल जुकत अंचले रोपोरे वही तौले रोपोर एको क्षेत्रफल जुकत अंचले रोपोरे लम्बो भावे जी बॉल टा दे उन्हों तौरों जी तौले मोत रोपोर दिए प्रवाहित हो होच्छे ठीक है ये बार ये दोनों थे के हमरा होते हैं जानते बाल लम तोरोलेर घात इस गल तो क्या होते हैं तोरोलेर घात इस गल तो होते हैं तोरोलेर चाप लम्बो होते हैं जो चाप तो दिच्छे गुन जे क्षेत्रफल है अम्म यह होते हैं कंसीडर करें ची शे क्षेत्रफल है माँ ताले तोरोलेर घात इस गल तो होते हैं तोरोले� आरोच्चे चाप का क्या बोले चापे रिसाय एक ऑक सीजीएस से कॉक प्लस होते चापे मात्रियों सॉन्ग के तो देखना इबर हम लोग देख बो जे एक ता तौरोलेर मुद्दे उन्होंने निर्दिष्ट बिंदु ते की करे होते हम लोग चापे राशि वाला बात करो सपोज मने करो थोड़ा एक ता बिकार बिकारे मुद्दे मने करो एच गोबीरोता ह� जे तौरों टा अपना निये ची तादेव घनत्व में देखते जानते होंगे अब ये कहने होते हैं शे तौरों टा घनत्व स्मॉल डी दिए होते हैं प्रकाश को अच्छी ये बार वही बिंदु टा ते तौरों ले चाप होगी कि ना एच गुन डी गुन जी तार माने तौरों मध्यस्थ तौरों मध्यस्थ कोनो बिंदु ते चाप वही तौरों ले 
खाने तोरोल टा रखा हुए थे, शेही खाने ओविकोर्शो जो तोरों ने गुण फले शुमान, गोविरोता, गुण अनुत्त, गुण हट्चे ओविकोर्शो जो तोर, तले P इज़ इक्वल टू हट्चे H D G, तले इकन ते का हम लोग देखते पड़ते हैं, तोरों ने चाप हट्चे किन्तु गोविरोता शंगे शामनुपति, जो तो गोविरोता � एक तो निर्दिष्ट गोविरोता है जेकोनो बिंदु ते माना जिधि तुम्ही होते गोविरोता चेंज ना करो गोविरोता चेंज ना करे एक तो निर्दिष्ट गोविरोता है जेकोनो बिंदु ते तुम्ही जिधि तोरोले चाप मापते चाव ताहोले पुत्ते क्षेत्रे तोरोले चापेर मान एक ही आज पे ठीक अच्छे शुद्ध मत गोविरोता पुरी बोट ज्योतो होच्छे तोरोले घनोत्तो बार बे तोरोले ज्योतो घनोत्तो बार बे ज्योतो होच्छे तोरोले टा घनो हो बे दिन सबे शेही तोरोले किन्तु तुम्हार तोतो विषय होच्छे चार भावे एक टा निर्दिष्ट गोविरो था आर एक ही रकम भावे ज्योतो होगी कर सोचे तोरोले निर्माण बार बे तोतो होच्छे तोरोले चापो बार सही क्षेत्रे तलोले मध्य कोनो बिंदु ते चाप दूर जिन्हें शरपो निर्भर करे थाक बे एक नंबर अच्छे निर्भर करे थाक बे तलोले गोविरोता रपो ज्योतो विषि गोविरोता बार बे तलोले चाप बार बे सेकेंड तलोले घनत्ते रपो जतो घनत्ते बार बे तो तो अच्छे तो अच्छे चाप बार बे ताई अच्छा हमें इसको लो नेक्स्ट हमने तोले जा बोला को तोरों ले चापे प्रकृति कौन कौन विषय रूपों रच्चे तोरों ले चाप निर्भर होने था जैसे कहाँ मैं ऑलरेडी बोले दिलाम तोरों ले उर्ध्व चाप निम्न चाप ओ पार्श्व चाप बढ़ते हुए मतलब तोरों ले तीन टे दिखे ही किंतु तोरों ले मध्य कोनो एक टा बिंदु ते कोन तरोलेर मध्य कोन एक टा बिंदु दे चरोल तार तीन टे दिखे ऊपरे दिख नीचे दिख एवं चारे दिख उभय दिखे किंतु समान भावे चाप अच्छे प्रदान करे ताई उद्धो चापो अच्छे निम्नो चापो अच्छे प्लस पार्शो चापो अच्छे नेक्स्ट जेटा मैं ऑलरेडी बोले दिए थे कोनो निर्दिष्ट गोविरोता है सब बिंदु � नेक्स्ट गोविरोता बाल ने चाप बार बे गोविरोता साथे सामुने बोतिक सम्पर्क को तरोले मध्य ज्योतो गोविरे जावे चाप तोतो बार बे तरोले गोविरोता ज्योतो कोम्बे चाप हो जाचे तोतो कोम्बे आर घनोत्तो बाल ने चाप बार बे तले जीशु मस्त स्थान ओवी कोस्तो जो तरोन जिकने सुन्नो जी होचे जिकने सुन्नो शेखा� तोरोल मत दस्तों चाप सुन्नो हो। तरुण सुन्नो छते कोनो किचु के घूम कोल्ले अमरा सुन्नो ही पाई। ताई जो दी ओबी कोस्तो जो तरुण निर्माण सुन्नो है जाए। ताहुले जो तो ही गोबी लोग लगानो, जो तो ही घनत्त वेशी लोग लगानो, शेही तोरोल जेत्ते किन्तु तोरोल मत दस्तों चाप सुन्नो हो। नेक्स्ट दागो अच्छा हमरा बाई मंडल में चाप अच्छी की पड़े बात को ऐतो कुन हमरा तोरोल नहीं है पोड़ चिला इबार अच्छा हमरा गैसियो बाई उर कोता अच्छा हमरा ले बात देख बाई मंडल ये चाप बार कोते के लिए एक ता ध्रुवक आमादर के अच्छे धोरते हैं जी ये गटा अच्छा हमरा बाई मंडल ये चाप के अच्छे जीरो डिग्री सेल्सियस उष्णता होते हैं आपे जीरो डिग्री सेल्सियस एवं पौंतलिश डिग्री ऑक्सांशे पारस्तम्भे छियात्तर सेंटीमीटर छियात्तर सेंटीमीटर पारस्तम्भे चाप के बना आपे प्रोमान बायोमंडलियो चाप अंदर जब ऐसा ने प्रोमान बायोमंडलियो चाप बोलते हैं कि ना वधे चार खाना होते हैं पॉइंट आपे मुनरात्तर ह 45 डिग्री और खांसो पारस्तम्भ होते हैं अभी पारस्त के हम रेखा ने अच्छे बाइबल में लो चार विषय में निच्छी आर माने तोरोल टा होते हैं पारुद आर होते कोटो सेंटीमीटर पारस्तम्भ छियात्तर सेंटीमीटर पारस्तम्भ तो मतलब जो जो पुरी खाई दाय बाइ प्रमाण बाइबल में लो चाप काके बोले प्रमाण बाइबल में लो चाप काके � एक बार अच्छा हमने जितना पूछिया कौन प्रोमान बायोमंडलियों चाप काके बोले 
না জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অক্ষাংশে সমুদ্র পৃষ্ঠে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারস্তম্ভের চাপকেই বলা হবে হচ্ছে প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এই প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ যে পরীক্ষা করেন তার নাম হচ্ছে টর্সেল পরীক্ষায় দেয় যে কোন পরীক্ষা থেকে আমরা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বার করতে পারি উত্তরটা হবে টর্সেল টর্সেলির হচ্ছে পরীক্ষা থেকে আমরা প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পাই আর যেই যন্ত্রটার সাহায্যে আমরা প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মাপি সেটাও পরীক্ষা দিতে পারি যে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মাপক যন্ত্রের নাম কি সেটা ব্যারোমিটার শুধু ব্যারোমিটার বললে হবে না বলতে হবে ফরটিনের ব্যারোমিটার ফরটিন তাহলে দেখো বায়ুমণ্ডলীয় চাপ থেকে আমরা তিনটে কোশ্চেন করছি প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কাকে বলে কোন পরীক্ষার সাহায্যে আমরা প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ হচ্ছে মাপছি যেটা হচ্ছে টর্সেলির পরীক্ষা আর কোন যন্ত্রের সাহায্যে আমরা প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মাপছি সেটা হচ্ছে ফরটিনের ব্যারোমিটার নেক্সট হচ্ছে দেখো এই ব্যারোমিটারে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের আমরা হচ্ছে মান দেখে কি করে আমরা আবহাওয়ার হচ্ছে পূর্বাভাস দিতে পারবো কি করে হচ্ছে আমরা হচ্ছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেব ব্যারোমিটারে কিরকম বায়ুমণ্ডলীয় চাপ আছে সেটা দেখি যদি এই ব্যারোমিটারে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ যদি আমরা দেখি আস্তে আস্তে কমছে এখানে একটা একটা কথা বলে রাখি যত মনে রাখবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়বে যত বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়বে সেই বাতাস হচ্ছে তত হালকা হবে যত হচ্ছে বাষ্পে বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়বে তত সেই বাতাস হালকা হবে এবং সেটা ওপরের দিকে উঠে যাবে ঠিক আছে এবং সেটা হচ্ছে শীতল বায়ু সংস্পর্শে এসে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে জলীয় বাষ্প থাকলে হালকা জলীয় বাষ্প না থাকলে ভারী এটা হচ্ছে একটা কনসেপ্ট মাথার মধ্যে রাখো যে জলীয় বাষ্প সমেত বায়ু জলীয় বাষ্প ছাড়া বায়ুর থেকে অনেক হালকা নাও যদি হচ্ছে ব্যারোমিটারের হচ্ছে মানটা যদি আস্তে আস্তে কমতে থাকে তাহলে হচ্ছে বৃষ্টিপাত হওয়ার হচ্ছে সম্ভাবনা আছে তার কারণ কি জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ছে বায়ুর চাপও বাড়ছে সরি বায়ুর চাপও হচ্ছে কমছে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ছে বায়ুর চাপও হচ্ছে কমছে তাই বায়ু ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে একটু আগে বললাম নেক্সট যদি হচ্ছে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ব্যারোমিটার যদি হঠাৎ করে কমে যায় হঠাৎ করে কোনো যদি হচ্ছে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কমে যায় তাহলে মানে সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে ফলে ঝড় বৃষ্টি এমনকি ঘূর্ণপাতেরও হচ্ছে সৃষ্টি হতে পারে নেক্সট যদি হচ্ছে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এবার ধীরে ধীরে যদি বাড়ে তাহলে হচ্ছে শুষ্ক আবহাওয়া কারণ কি জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমছে তাই হচ্ছে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বাড়ছে তাই হচ্ছে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে কোনো রকম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই আর যদি বায়ুমণ্ডলীয় চাপ যদি হঠাৎ করে বেড়ে যায় যেটা সাধারণত হয় না বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কখনো হঠাৎ করে বেড়ে যায় না কিন্তু তাও যদি হচ্ছে হঠাৎ করে বেড়ে যায় তাহলে হচ্ছে সেখানে বৃষ্টির কোনো রকমই সম্ভাবনা নেই তাহলে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ যদি হঠাৎ করে কমে ধীরে ধীরে কমে হঠাৎ করে বেড়ে যায় আর হচ্ছে যদি ধীরে ধীরে বাড়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে হচ্ছে কি কি হচ্ছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস আমরা পেতে পারি এটা পরীক্ষায় কোয়েশ্চেনটা দেয় যে ব্যারোমিটারের মান থেকে ব্যারোমিটারের মান থেকে তুমি কিভাবে ব্যারোমিটারের মান থেকে তুমি কিভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পেতে পারো নেক্সট আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে সাইফন সাইফন জিনিসটা হচ্ছে তোমরা বইতে হচ্ছে সবাই পাবে সাইফন মানে দেখবে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে পেট্রোল পাম্পে বা তেলের গোডাউনে একটা হচ্ছে উঁচু জায়গায় কোনো তেলের বড় হচ্ছে ড্রাম বা ব্যারেল রাখা থাকে সেইখান থেকে তুমি বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে কাজে লাগিয়ে সেই তরলটাকে কোনো পাইপ বা নদের সাহায্যে তুমি নিচের কোনো হচ্ছে পাত্রের মধ্যে তুমি হচ্ছে স্থানান্তরিত করতে পারছ এই কার্য পদ্ধতিটা কি বলা হবে হচ্ছে সাইফনের কার্য পদ্ধতি তাহলে সাইফনের কার্য পদ্ধতি মানে কি না যেই পদ্ধতিতে তুমি হচ্ছে বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে কাজে লাগিয়ে অপেক্ষাকৃত বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে কাজে লাগিয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় অবস্থিত কোনো তরলকে নিচু জায়গায় তরলে পাত্রে স্থানান্তরিত তুমি করতে পারবে উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গায় স্থানান্তরিত করতে পারবে সেই কার্য পদ্ধতিকে বলা হয় হচ্ছে সাইফন কার্য পদ্ধতি এটা হচ্ছে বিভিন্ন রকম পেট্রোল পাম্পে বা তেলের হচ্ছে যে গোডাউন সেখানেও দেখতে পাওয়া যায় প্লাস আমাদের বাড়িতে যে হচ্ছে ফ্লাস আমরা ইউজ করি বাথরুমের টয়লেটে যে হচ্ছে ফ্লাস থাকে স্বয়ংক্রিয় ফ্লাস যেটা থেকে হচ্ছে ওয়াটার হচ্ছে বেরিয়ে আসে জল নির্গত হয় সেখানেও কিন্তু এই সাইফনের কার্য পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় নেক্সট যেটা হচ্ছে আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে প্লবতা আর আর্কিমেডিসের নীতি যেটা পরীক্ষার জন্য তোমাদের প্রচন্ড প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট প্লবতা আর আর্কিমেডিসের নীতি প্লবতা কি না যদি কোনো বস্তুকে তুমি তরল বা গ্যাসের মধ্যে ডোবাতে চাও নিমজ্জিত করতে চাও তাহলে দেখবে তরলটা ওই বস্তুটাকে নিচ
ফলে তরলটা ওই বস্তুটাকে উপর একটা ঊর্ধ্বমুখী উপরের দিকে একটা হচ্ছে বল ক্রিয়া করে এই যে তরলটা বা গ্যাসটা বস্তুটাকে ঊর্ধ্বমুখী বল ক্রিয়া করছে মানে ডুব দিয়ে দিচ্ছে না সেই ঊর্ধ্বমুখী বলটাকেই বলা হবে হচ্ছে প্লবতা তোমরা যদি দেখতে পারো একটা হচ্ছে খালি হচ্ছে জলের বোতল নিয়ে তোমরা যদি এটা জলের মধ্যে সেটাকে হচ্ছে ডোবাতে চাও তাহলে দেখবে হচ্ছে খালি জলের বোতলটা তুমি যত জলের ভেতরে ডোবাতে চাইছো তত হচ্ছে জল উপরের দিকে ওকে ঠেলছে খালি জলের বোতলটা যতটা তুমি জলের মধ্যে ডোবাতে চাইছো তত জলটা তাকে উপরের দিকে ঠেলছে এই যে জল দ্বারা এই বোতলটাকে যে ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করছে এটাকেই বলা হয় প্রবল তাহলে প্লবতা বুঝতে পারলে যে কোনো তরল বা গ্যাসের মধ্যে কোনো বস্তুকে যদি নিমজ্জিত করো মানে ডোবাও তাহলে ওই বস্তুটাকে তরল যে ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করবে তরল ওই বস্তুটার ওপর যে ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করবে তাকেই বলা হবে হচ্ছে ওই তরলের প্লবতা এই প্লবতা হচ্ছে তোমার দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করে থাকে পরীক্ষায় দেয় প্লবতা কাকে বলে এটি কার কার উপর নির্ভর করে একটা হচ্ছে বস্তুর আয়তনের ওপর যতটা হচ্ছে তুমি হচ্ছে ডোবাচ্ছ জলের মধ্যে বা কোনো তরলের মধ্যে প্লাস ওই তরলের ঘনত্বের উপর যত ওই তরলের ঘনত্ব বাড়বে তত প্লবতা বাড়বে আর যত হচ্ছে বস্তুর আয়তন বাড়বে যে অংশটা তুমি হচ্ছে নিমজ্জিত করছো তত কিন্তু প্লবতা বেশি হবে সেই জন্য সমুদ্রের জলে কিন্তু প্লবতা অনেক বেশি হয় কারণ সমুদ্রের জলে ঘনত্ব বেশি বিভিন্ন রকমের লবণের এখানে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে সেই জন্য যত ঘনত্ব বাড়বে তত প্লবতা বাড়বে যত হচ্ছে বস্তুর আয়তন বাড়বে যেইটা হচ্ছে যেই যেই বস্তুটার যেই অংশটা হচ্ছে জলের মধ্যে বা তরলের মধ্যে নিমজ্জিত আছে তার আয়তন যত বাড়াবে তত প্লবতা বাড়বে তাহলে বস্তুর আয়তনের সঙ্গে ও তরলের ঘনত্বর সঙ্গে প্লবতা কিন্তু সমানুপাতে পরিবর্তিত হয় নেক্সট এই প্লবতা থেকেই হচ্ছে আমরা যেটা করব সেটা আর্কিমেডিসের নীতি যেটা হচ্ছে পরীক্ষায় তোমাদের হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট আর্কিমেডিসের নীতি মানে দেখবি সাধারণত কোনো তরলের মধ্যে কোনো বস্তুকে নিমজ্জিত করলে তার কিছুটা কিন্তু ওজন হ্রাস পায় কিছুটা ওজন কমে যায় এই বস্তুটার যে ওজন কমছে কতটা কমবে সেটা নির্ভর করে আছে বস্তুটাকে তুমি যখন তরলের মধ্যে নিমজ্জিত করছো সেই বস্তুটা দ্বারা তরল যতটা অপসারিত হবে যতটা জল পড়ে যাবে সেই জলের আয়তন বা তরলের আয়তনের সময় সাপোজ ধরে নাও তুমি একটা হচ্ছে বালতিতে কালায় কালায় জল ভর্তি করে রেখেছো একদম পুরোপুরি হচ্ছে জল ভর্তি এবার তুমি একটা বস্তুকে মনে করা হচ্ছে জলটার মধ্যে ফেলে দিলে দেখবে কিছুটা পরিমাণ জল হচ্ছে বালতিটা থেকে হচ্ছে সাইডে পড়ে গেল এই যে জলটা পড়ল এই যে জলটা পড়ে গেল সেই জলটার নির্দিষ্ট একটা আয়তন আছে সেই আয়তনটা যদি তুমি বার করো তাহলে বস্তুটার যতটা ওজন কমলো জলের মধ্যে সেই ওজন কমাটা যতটা পরিমাণে জল বাইরে পড়ে গেল সেই জলের আয়তনের সমান তাহলে এটাকে আমরা যদি হচ্ছে এক কথায় বলি তাহলে কি হবে কোনো বস্তুর কোনো বস্তুকে যদি তুমি তরলের মধ্যে নিমজ্জিত করো তাহলে বস্তুর ওজনের আপাত ওজনের হ্রাস ঘটে তরলের মধ্যে কোনো বস্তুকে নিমজ্জিত করলে বস্তুটির আপাত ওজনের হ্রাস ঘটে আর এই আপাত ওজনের হ্রাস ওই বস্তুটি দ্বারা অপসারিত তরলের বস্তুটা ডোবালে যে তরলটা সাইডে পড়ে গেল বস্তুটা দ্বারা অপসারিত তরলের বস্তুটা যে ডোবালে তুমি যে তরলটা পড়ে গেল সেই অপসারিত তরলের আয়তনের সমান হবে তাহলে বোঝা গেল আর কি জিনিসের নীতি আজকে হচ্ছে আমাদের ভিডিওতে হচ্ছে এতটাই থাকছে তাহলে হচ্ছে তোমরা যে কোয়েশ্চেনগুলো বললাম সেগুলো পড়বে চাপ কাকে বলে চাপের এসআই একক সিজিএস একক প্রবাহীর ঘাত নেক্সট হচ্ছে তরলের মধ্যে চাপ বার করবে তার রাশিমালা তারপর হচ্ছে তরলের চাপের প্রকৃতি কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে থাকে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কাকে বলে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কোন জলদের সাহায্যে মাপা হয় ব্যারোমিটার সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস তুমি কি করে দিতে পারবে সাইফন হচ্ছে কি এটি কোথায় ব্যবহৃত হয় নেক্সট হচ্ছে প্লবতা কাকে বলে আর আর্কিমেডিসের নীতিটি বলতে আমরা কি বুঝি তাহলে পরের দিন হচ্ছে বা পরের ভিডিওতে আমরা হচ্ছে কিন্তু বস্তুর ভাষণ ও নিমজ্জন কখন একটা বস্তু ভাসবে আর কখন একটা বস্তু হচ্ছে কোনো তরলের মধ্যে ডুবে যাবে সেইটা থেকে হচ্ছে আমরা শুরু করব আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে হচ্ছে লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো আর হচ্ছে শেয়ার করো থ্যাংক ইউ